हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पे चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं लेकिन देखा जाएगा गवर्नर जनरल के बारे में और उसमें हम लोग गवर्नर जनरल को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश किया जाएगा क्योंकि गवर्नर जनरल एंड वाइस राय हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जहां से हम लोग मिस करते हैं कि भैया कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है दोस्त वो क्या है गवर्नर जनरल एवं वाइस मतलब भारत के उन गवर्नर जनरल सारे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में बात होगी जो हमारे लिए जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम हो चलिएगा पहले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है 1877 के देखो क्वेश्चन टफ आए तो भागना नहीं है क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा अलग है 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था पहला ही क्वेश्चन ऐसा बाउंसर पड़ा है हमारे स्टूडेंट्स पे कि वो भाई या तो बोल्ड हो जाएंगे या तो तुक्का लगाएंगे कुछ होंगे जो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो भैया बबिता कुमारी जी आई एम फाइन नीलांबर जी प्रणाम राम बिलास नैन्सी ज्योति और कृष्ण कृष्णा जी पुनीत अनुपम मेरे दोस्त आंसर करो सर थ्योरी क्लासेस यूट्यूब पर मिलेंगी क्या हाँ बिल्कुल पुनीत पांचाल जी मेरी थ्योरी क्लासेस पड़ी हुई हैं एसएससी अड्डा के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा मिलेंगी इसका जो सही आंसर है आप कमेंट में क्या कर रहे हैं जरा बताइएगा भैया इसका जो सही आंसर है वो है जीवी जोशी जीवी जोशी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अठारह के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल में राजस्व का इस्तमारी व्यवस्था या जिसे परमानेंट सेटलमेंट स्थाई बंदोबस्त कहा गया स्थाई बंदोबस्त कहा गया किसने लागू किया था आपको बताना है कि बंगाल में राजस्व का भैया आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लागू करने वाला था बंगाल में राजस्व का इस्तमारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त इसमें होता क्या था पहले स्थायी बंदोबस्त होता क्या था इसमें जो जमींदार हुआ करते थे जमींदार जमींदारों को क्या किया जाता था क्या जो भूमि राजस्व तय करने के लिए लैंड रेवेन्यू तय करने की छूट दे दी जाती थी स्थायी बंदोबस्त में और इसको लागू करने वाला था कार्नवालिस अब जरा कार्नवालिस से कुछ क्वेश्चन समझना अब जरा कार्नवालिस से कुछ क्वेश्चन समझना तो समझ में आपको आएगा कार्नवालिस को क्या क्या कहा जाता है कार्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है क्या कहा जाता है पुलिस सेवा का जनक ये सब किसको कहा जाता है पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है उसके अलावा लॉर्ड कार्नवालिस को दोस्तों नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है किस सेवा का जनक नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना ठीक है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है फादर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट भी कहा जाता है उसके अलावा इस व्यक्ति के अलावा इससे रिलेटेड चार बातें पूछता है पुलिस सेवा का जनक कार्नवालिस नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लगाने वाला कार्नवालिस और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट कार्नवालिस एक मात्र ऐसा गवर्नर जनरल रहा है जिसकी समाधि कहां है भारत में है भारत में भी कहा है उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में एक जगह है दोस्त गाजीपुर क्लियर है उत्तर प्रदेश में एक जगह है गाजीपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस की क्या पड़ी हुई है समाधि पड़ी हुई है क्लियर है लॉर्ड कार्नवालिस की समाधि पड़ी हुई है ये चार बातें याद रहेंगी तो कार्नवालिस से क्वेश्चन मिक्स नहीं होगा और एक चीज और आपको बता दे कार्नवालिस दो बार भारत का गवर्नर जनरल बनने में कामयाब हुआ है एक बार ये आपका गवर्नर जनरल था 1786 से 1786 से 1793 तक 1786 से 1793 तक था और एक बार दोस्तों ये 1805 में बना एक बार ये भारत का गवर्नर जनरल कब बना 1805 में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए जाए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयत वारी व्यवस्था लागू की थी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं क्लियर है या फिर आप नहीं आने की स्थिति में चैनल छोड़ के भाग सकते हैं कि अरे यार आंसर नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहा है हटाओ लेकिन दोस्त भागने से तो काम होगा नहीं ये क्वेश्चन के आंसर आपको करने पड़ेंगे तो जरा आंसर करिएगा क्लियर है 
सर आपका क्लास टाइम कितने बजे स्टार्ट होता है राणा सिंह जी मेरी क्लास सोमवार मंगलवार बुधवार शाम सवा छह से सात बजे तक रहती है तीन दिन हफ्ते में रहती है एसएससी अड्डा पे रहती है भैया इसका जो सही आंसर है मैं देखू आप लोग कर क्या रहे हैं सर इतने दिन कहा थे भैया जहां भी थे अभी यहां है इसका आंसर करो बिल्कुल ब्रिजेश कुमार जी वेलकम तो इसका जो सही आंसर है मद्रास वाले का कौन सही आंसर करेगा बिल्कुल थॉमस मुनरो इसका जो सही आंसर है थॉमस मुनरो उस समय थॉमस मुनरो दो जगह का गवर्नर था एक मद्रास का था और दूसरा बॉम्बे का था और दूसरा बॉम्बे का दोनों ही जगह का गवर्नर थॉमस मुनरो था लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ देता कि भारत में जब रैयत वारी व्यवस्था लगी कुछ जगहों पर तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय या बंगाल का भारत का नहीं उस समय बंगाल का तो बंगाल का उस समय गवर्नर जनरल क्योंकि बंगाल का ही कब्जा हर जगह होया करता था हेस्टिंग्स था अगर यह क्वेश्चन बंगाल के संदर्भ में पूछता तो बंगाल का उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था हेस्टिंग्स हुआ करता था क्लियर है बी ऑप्शन करेक्ट है चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमको स्क्रीन से हटना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस थोड़े लंबे चौड़े हैं तो मैं स्क्रीन से हट ही जाता हूं और आप आंसर पढ़ के दे अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से, से शुरू की थी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के ऐसे हैं दोस्त जिनको आप आंसर तब दे सकते हो जब आपकी आ, मतलब नॉलेज अपडेट हो जब आप डेप्थ में जानते हो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा दोस्त तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ब्रिटिश वाणिज्य एवं प्रशासनिक सुविधा के लिए जानते हैं ब्रिटिश वाणिज्य एवं प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है इसका बी ऑप्शन क्या है दोस्त करेक्ट ऑप्शन है ब्रिटिशों ने अपने जो कॉमर्स से रिलेटेड और प्रशासन से रिलेटेड सुविधाओं के लिए रेलवे की शुरुआत की थी बिल्कुल अदल तोमर जी आपने सही आंसर किया है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में कलकत्ता और आगरा के बीच में प्रथम टेलीग्राफ खोली गई थी क्वेश्चंस का लेवल देखो दोस्त मैं चाहूं तो आसान क्वेश्चन लाके आपको ये फील करा सकता हूं कि आपसे बन रहा आप खुश होइए इसी चैनल पे आइए लेकिन नहीं दोस्त आपको एक्चुअल क्वेश्चन से रूबरू कराना आपकी रियल क्षमता से रूबरू कराना हमारा उद्देश्य है क्लियर है तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी याद रखिएगा कलकत्ता से आगरा के बीच में प्रथम टेलीग्राफ लाइन एटीन में खोली गई थी अठारह में खोली गई थी और आपको एक इंटरेस्टिंग बात है। जब अठारह की क्रांति हुई जब अठारह की क्रांति हुई तो उस क्रांति के समय एक क्रांतिकारी को जब फांसी दी जा रही थी तो उस क्रांतिकारी ने कहा कि ये जो टेलीग्राफ बेतार का तार है ये हमारे गले का फांसी का फंदा साबित हुआ उसने ऐसा क्यों कहा उसने ऐसा इसलिए कहा कि जैसे मान लो वो इलाहाबाद से कानपुर के लिए भारतीय सेना क्रांति करने के लिए निकली तब तक ये लोग क्या किए कि इलाहाबाद से उठा करके फोन कर दिए ब्रिटिश रेजिडेंसी लखनऊ में कि ये भारतीय लोग क्रांति करने जा रहे हैं जब तक आठ दस घंटों में पैदल रास्ता तय करके इलाहाबाद से लोग लखनऊ पहुंचे तब तक यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार है बंदूक लेकर के और भारतीयों के क्रांति को दमन कर दी क्लियर है समझ रहे हैं तो वहां टेलीफोन का जो उपयोग था बेतार का तार टेलीफोन में कोई वायर तो होता नहीं है क्लियर है कि वार चल रहा है मोबाइल अब तो उठा लो मोबाइल तो और ज्यादा इजी हो गया इसीलिए उस क्रांतिकारी ने 1857 के रिवोल्ट में कहा था कि यह बेतार का तार हमारे लिए काल का तार साबित हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था कौन सा ऐसा भारतीय राज्य था सतारा नागपुर झांसी या पंजाब बताइएगा बताइएगा दोस्त क्या इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा कौन सा ऐसा भारतीय राज्य था जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी के द्वारा नहीं लाया गया था ठीक है तो भैया उसका आंसर है पंजाब पंजाब को अंग्रेजों ने दूसरे आंग्ल मैसूर वार एंग्लो पंजाब वार या आप कह सकते हैं आंग्ल आंग्ल से मेरा मतलब है अंग्रेजों से और पंजाब आंग्ल पंजाब वार दूसरा आंग्ल पंजाब वार सेकेंड आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ था 
कब आपका सेकेंड आंग्ल पंजाब जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1848 ईस्वी से लेकर के अठारह और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने आंग्लों ने अंग्रेजों ने क्या किया था इन अंग्रेजों पंजाब का विलय कर दिया था जबकि गोद हड़प की नीति के द्वारा सतारा नागपुर झांसी सभी अच्छा एक क्वेश्चन यहां और भी पूछता है कि सबसे पहले गोद हड़प नीति के द्वारा किस राज्य को मिलाया गया तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था 1848 में सबसे पहले इसी को गोद हड़प नीति के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था क्लियर है चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं यह रहा भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इन द इंडियन सिविल सर्विसेज आपको बताना है पहला इंडियन कौन था जिसने इसको क्वालिफाई किया है क्लियर है चलिएगा जुड़िएगा दोस्तों सर आप डेली पढ़ाएंगे अब अनूप पटेल मैं सोमवार मंगलवार बुधवार शाम सवा छह से सात बजे एसएससी अड्डा पे पढ़ाता हूं तो अगर आज वेटनसडे है तो मैं अगले हफ्ते सोमवार को आपसे मिलूंगा क्लियर है सोमवार मंगलवार बुधवार तीन दिन में एसएससी अड्डा पे पढ़ाता हूं क्लियर है इसका जो सही आंसर है दोस्त वो क्या है सत्येंद्र टैगोर सत्येंद्र टैगोर फर्स्ट आईसीएस थे इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किए थे सत्येंद्र टैगोर किस सन में क्वालिफाई किए थे तो 1863 में ठीक है और सिविल सेवा का जनक सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है मैंने बताया ही था कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है कार्नवालिस में एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि जब पहले सिविल सेवा का सेंटर सिर्फ लंदन में हुआ करता था तो वो भारतीय पार्टिसिपेंट जिन्हें ये एग्जाम देना होता था उन्हें सेंटर के रूप में लंदन जाना पड़ता था फिर बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ और उसके बाद भारत में भी सेंटर बनाए जाने लगे सिविल सर्विसेस के तो भारत में पहला सेंटर कौन बना था तो याद रखना इलाहाबाद या फिर प्रयागराज प्रयागराज जिसे आधुनिक समय में कहते हैं जिसे उस समय इलाहाबाद कहते थे इलाहाबाद पहला सेंटर था भारत में आपके सिविल सर्विसेज का क्लियर है लंदन के बाद कौन हुआ तो सिविल सर्विसेज का सेंटर हुआ आपका इलाहाबाद ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने आपको रिलेट करके यहां पे बता दिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी भैया आंसर इजी है सिविल सेवा का जनक पुलिस सेवा का जनक स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है लॉर्ड कार्न वालिस है कौन है लॉर्ड कार्न वालिस है तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा यहां लॉर्ड वेलेजली से एक क्वेश्चन पूछता है कि टीपू सुल्तान की हत्या किसने की थी याद रखना टीपू सुल्तान को मारने वाला लॉर्ड वेलेजली ही था टीपू सुल्तान की हत्या सत्रह में चतुर्थ आंग्ल मैसूरवार में लॉर्ड वेलेजली ने की थी क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर गवर्नर जनरल पे महाभियोग लगाया गया था क्लियर है बताइएगा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर गवर्नर जनरल पे महाभियोग लगाया गया था ओके okay, सर जीके की बेस्ट बुक बताओ सादाब खान साहब जीके की कोई बेस्ट बुक नहीं होती हर सब हर सभी बुक्स अच्छी होती किसी बुक को मैं गलत नहीं कहता ठीक है तो याद रखिएगा जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पे लगा था तो भैया वो कोई और नहीं वॉरेन हेस्टिंग था इसके ऊपर जिस व्यक्ति ने महाभियोग लगाया था उस व्यक्ति का नाम था बर्क बर्क नाम के व्यक्ति ने वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर क्या लगाया था महाभियोग लगाया था और इस वॉरेन हेस्टिंग को बर्क ने कई नाम दिए थे बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग को क्या कहा था चूहा नेवला कहा था क्या बोला था वॉरेन हेस्टिंग को चूहा और नेवला बोला था इसने वारेन हेस्टिंग को बर्क ने वारेन हेस्टिंग को अन्याय का मुखिया भी कहा है अगर आपसे पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल को अन्याय का मुखिया कहा जाता है तो आपको याद रखना होगा दोस्त वारेन हेस्टिंग को बर्क ने अन्याय का मुखिया कहा था क्लियर है अन्याय का मुखिया कहा था आज तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है महाभियोग किस आर्टिकल में आता है तो आर्टिकल सिक्सटी में आता है आज के टेन प्लस टू के सी एच एस एल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि महाभियोग की प्रक्रिया किस हाउस से शुरू की जा सकती है मतलब लोकसभा से या राज्यसभा से याद रखिएगा किसी भी 
सदन से कोई भी सदन हो किसी सदन से क्लियर है किसी भी सदन से आप क्या कर सकते हो शुरू कर सकते हो किसी भी सदन से क्लियर है किसी भी सदन से चाहे आप लोकसभा से शुरू करो चाहे राज्यसभा से क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो भैया ये क्लियर हो गया ना बिल्कुल चलिएगा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित का मिलान कीजिए देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो हो सुड़ जाते हैं लोगों के भैया कर क्या रहे हैं कैसे से कैसे ये होगा तो याद रखिएगा आपको मिलान करना है आसान है यार जैसे अब इसको देखना है तो इसका जरा एक बार थोड़ा हिम्मत करो एक दो को मैच कराओ तुरंत मैच हो जाएगा एक दो को मैच कराओ तो मैच हो जाएगा बंगाल में द्वैत शासन ए का तो फोर होगा ए का तो फोर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था उसके बाद दोस्त लॉर्ड विलेजली लॉर्ड विलेजली ने जो था दोस्त इसने सहायक संधि लाई थी लॉर्ड विलेजली ने सहायक संधि लाई थी डलहौजी ने राज्य विलय की नीति लाई थी डलहौजी ने राज्य विलय की नीति लाई थी और लॉर्ड कर्जन ने वर्ल्ड विश्वविद्यालय लाया था इसका मतलब चार बना उसके बाद चार एक तीन दो चार एक तीन दो कोई ऑप्शन है क्या चार एक तीन दो बी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका क्लियर है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है बिल्कुल दोस्त चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं देखो ऐसे क्वेश्चंस जब आप लोग दोस्त ईमानदारी से कहूं प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो छोड़ के भागा मत करो दोस्त क्योंकि मैं भी एक समय भाग जाता था कि हटाओ यार अगला करेंगे आसान वाला करेंगे लेकिन दोस्त जब आप ऐसे क्वेश्चंस क्लियर करते हो तो आपके एक नहीं एक साथ चार चार क्वेश्चन क्लियर होते हैं तो प्लीज डू दिस ऐसे क्वेश्चन को किया जरूर करिए क्लियर है दोस्त और हाँ दोस्त आप लोग लाइक अभी तक नहीं कर रहे हो शेयर नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज और प्लीज यदि क्वेश्चन का लेवल पसंद आए वे ऑफ इंफॉर्मेशन पसंद आए तब आप लाइक करिएगा अदरवाइज लाइक करने की जरूरत नहीं है जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सही हो आपको आपके काम की इंफॉर्मेशन मिले तभी लाइक किया करिए तभी सब्सक्राइब किया करिए अदरवाइज आप डिसलाइक भी करने के लिए स्वतंत्र हैं कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया मैं डिसलाइक करके जा रहा हूं बिल्कुल आप जा सकते हैं लेकिन यदि क्वेश्चन सही लगे काम की इंफॉर्मेशन लगे तो प्लीज डू योर लाइक क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायस राय था पहले तो बेटा एक बात समझनी पड़ेगी कि ये क्राउन क्या है ताकि जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनका क्राउन क्लियर हो जाए उनका क्राउन क्लियर हो जाए तो दोस्त जरा समझना जैसे भारत में होता है लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन तीनों को मिला के क्या बनता है संसद बनता है पार्लियामेंट बनता है लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन तीनों को मिलाकर के संसद बनता है ठीक दोस्त उसी तरीके से इंग्लैंड में है हाउस ऑफ कॉमंस ये इनका लोकसभा कह लो क्लियर है इंग्लैंड में है हाउस ऑफ हाउस ऑफ कॉमंस हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये लॉर्ड्स लिखा हुआ है क्लियर है ये इनका है समझ लो राज्यसभा और इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड की महारानी इन तीनों को मिला दो तो इसे क्या कहा जाता है क्राउन कहा जाता है जिस तरीके से भारत में संसद है लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिला करके उसी तरह हाउस ऑफ कॉमंस हाउस ऑफ लॉर्ड्स और महारानी हाउस ऑफ कॉमंस क्लियर है हाउस ऑफ कॉमंस इन तीनों को मिला के क्राउन कहा जाता है तो भैया जरा बताना अब यह समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा मैं इसे हटा भी दू ठीक है अब जरा बताना कि इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था तो भाई 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग क्लियर है कौन था तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था बिल्कुल दोस्त लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था क्लियर है लॉर्ड कैनिंग अच्छा लॉर्ड कैनिंग पहला ऐसा व्यक्ति था इंग्लैंड में जिसने यह कहा भारत में कि जो भी पांच रुपए से ज्यादा कमाएगा उसके ऊपर भारत में क्या लगेगा इनकम टैक्स लगेगा तो भारत में इनकम टैक्स लगाने का जो पहला प्रावधान लाया था वो कौन लाया था लॉर्ड कैनिंग ने ही लाया था पांच सौ रुपए से ज्यादा जिसकी इनकम उस समय होती थी उसके ऊपर इसने क्या बोला इनकम टैक्स लगाया जाएगा और इसी व्यक्ति के समय 1861 में 1861 ईस्वी में इसी लॉर्ड कैनिंग के समय एक नई चीज भारत में आई उसे हम लोग कहते थे आई 
आईपीसी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता की भी शुरुआत किसके समय हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी याद रखिएगा बड़े काम की चीज है इंडियन पिनल कोड जो लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू हुई थी 1861 में शुरू हुई थी क्लियर है तो यह चीज आप याद रखिएगा अच्छा सीजीएल ने यह क्वेश्चन पूछा है कि किस अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट की मदद से इसने पांच रुपए के ऊपर इनकम टैक्स तय किया था याद रखना उस इकोनॉमिस्ट का नाम था विल्सन विल्सन की मदद से विल्सन नाम के इकोनॉमिस्ट इंग्लैंड के अर्थशास्त्री ने इसको कहा था कि भैया हम क्या करेंगे 500 से ऊपर जो भी कमाएगा उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा देंगे क्लियर है ठीक है तो अगला क्वेश्चन लाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है डॉक्ट्रीन ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया आसान क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स भैया लागू करने वाला कोई और नहीं आपका लॉर्ड डलहौजी था सिर्फ लॉर्ड डलहौजी ने यही नहीं लॉर्ड डलहौजी ने जो कि भारत में 1848 से लेके 1856 तक क्या था भारत का वायसराय बना हुआ था इस व्यक्ति ने दोस्तों क्या किया था इस व्यक्ति ने ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स तो लाया ही साथ ही साथ दोस्तों इसने सार्वजनिक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी जिसे आप कहते हो सार्वजनिक निर्माण विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की भी भारत में शुरुआत की किसकी शुरुआत की पीडब्ल्यूडी की भी भारत में इसने शुरुआत की थी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की भी इसने शुरुआत की हुई थी क्लियर है अच्छा उसके अलावा इस डलहौजी ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया था इसने एक कमीशन बन एक्चुअली एक अंग्रेज नाम था इनाम अंग्रेज का नाम था इनाम इस इनाम के नाम पर इसने एक कमीशन बनाया क्या बनाया इनाम कमीशन बनाया इनाम कमीशन का काम यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किस वायसराय ने इनाम कमीशन बनाया तो इनाम कमीशन दलहौजी ने बनाया इनाम एक अंग्रेज था इसको इसने यह काम दिया कि जाके पूरे भारत में समय समय पे गांव में देखो कि कौन सी जमीन किसके नाम पे है यदि कोई ऐसी जमीन निकल के आती है जो किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है तो उसे ब्रिटिश हुकूमत के नाम कर दो तो इनाम नाम का जो व्यक्ति था उसने अपने अंडर में दस बारह लोग को लिया और यह काम शुरू कर दिया तो उसने पाया कि बहुत सारे ऐसे मंदिर मस्जिद अस्पताल के जमीन है जो किसी के नाम पर नहीं है, तो वो सारी जमीने किसके नाम पे हो गई ब्रिटिश हुकूमत के नाम पे हो गई थी बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेगा चलिएगा अगला क्वेश्चन लाते हैं इनाम कमीशन हो गया उसके अलावा इसने पब्लिक वर्ष लोक निर्माण विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग इनकी भी शुरुआत की थी क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ मतलब जब 1947 था तो भारत उस समय भारत का वायसराय कौन था भैया आसान आंसर है लॉर्ड माउंट बेटन था लॉर्ड माउंट बेटन प्लान के द्वारा भारत 15 अगस्त उन्नीस को स्वतंत्र हुआ याद रखना लॉर्ड माउंट बेटन प्लान को बालकन प्लान भी कहते हैं और किस नाम से जानते हैं बालकन प्लान एक बार सीजीएल ने पूछ दिया था बालकन प्लान कब आया तो लोग फेल खा गए तो याद रखना दोस्त लॉर्ड माउंट बेटन प्लान को बालकन प्लान कहते हैं जो उन्नीस में आया और इसी के द्वारा भारत आया आज के क्वेश्चन पेपर टेन प्लस टू के आज के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि उन्नीस में पीएम कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था तो याद रखना उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था एटली एक और याद रखना अठारह का भी पूछता है कि जब अठारह की क्रांति हुई तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था तो याद रखना पामस्टन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय पामस्टन था और एक प्रधानमंत्री तीन प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखने एक जब उन्नीस और उन्नीस और उन्नीस में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था गोल में सम्मेलन हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था तो याद रखना उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैक डोनाल्ड था रैमजे मैक डोनाल्ड था ये तीन ऐसे थे दोस्त ये तीन प्रधानमंत्री यदि आपको इंग्लैंड के याद रहेंगे तो गारंटी है कि आपका एक नंबर मिल जाएगा आज के टेन प्लस टू सी एच एस एल के पेपर में यह क्वेश्चन मौजूद था क्लियर है यह क्वेश्चन मौजूद था क्लियर है तो यह बात आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों आज सिर्फ इतना ही क्योंकि आज भैया और हाँ कल दोपहर में 11 बजे और शाम 7 बजे हम लोग का क्या है एनालाइजर लगा हुआ है शाम 5 बजे तो वो जुड़ेंगे कुछ स्टूडेंट चाहते हैं देखो मैं कब कब पढ़ाता हूं मैं सोमवार मंगलवार 
और बुधवार सोम मंगल और बुध कब से कब पढ़ाता हूं तो छह पंद्रह पीएम से लेकर के सेवन पंद्रह सात बजे तक सात बजे तक सेवन पीएम तक पढ़ाता हूं क्लियर है कहां पढ़ाता हूं तो एसएससी अड्डा पे क्लियर है कहां पढ़ाता हूं तो एसएससी अड्डा पे ये मेरा शेड्यूल है सोमवार मंगलवार बुधवार सवा छह से सात बजे तक एसएससी अड्डा पे आज थोड़ा जल्दी फ्री हो रहा हूं क्योंकि कुछ ऑफिस के बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्क हैं क्योंकि आपका जो एस अड्डा का परिवार है वो एक मिलियन का हो गया है कल इसका एस अड्डा चैनल पर सेलिब्रेशन भी होने वाला है बहुत जल्द क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द कुछ घंटों में एक मिलियन परिवार होने वाले एसएससी अड्डा में लगभग एक मिलियन सब्सक्राइबर नए जुड़ चुके हैं जो आपके लिए आपके द्वारा ही जुड़े हैं तो इसलिए यार आपको तो बहुत बहुत थैंक यू चलिए आज का शो यहीं पे रोकते हैं आपसे फिर सोमवार को मुलाकात होगी शाम सवा छह बजे होगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत